So, somos listos ahora a continuar con nuestra presentación de, o exploración de programación en PHP. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal y podemos ir sobre de la página de Linux Cabal o directamente a wiki.cabal.mx, uno o la otra. Y vamos allá en cursos. No vamos en cursos. Click. Hola. Ah, oh, ok. Y en cursos vamos en cursos básicos de PHP. Y estamos ahora celebrando capítulo 18. Entonces vamos a poner el código. Vamos a ampliarle un poco para la gente a leerle. Ahora vamos a ver una función que se llama explode. Como kaboom. <risa> y explode es muy interesante. Uh, explode es muy, muy útil. Por ejemplo, cuando tenemos una fecha, como en el, ejem en el ejemplo que vamos a ver aquí, y queremos cortar la fecha, en campos donde podemos obtener los diferentes partes de los campos a traducirle a palabras o cualquier razón, podemos usar explode para cortarle y explode va a guardar las diferentes partes en un arreglo. Otra vez, arreglo. Todo el tiempo, arreglos. Es porque tuvimos que cuatro o cinco semanas de arreglos. Entonces, en este ejercicio que se llama Explode, uh, tenemos la, la, la explicación de cómo sirve Explode. Y aquí tenemos un ejemplo a verle. Entonces, <coughs> en el ejemplo vamos a asignar a dólar fecha la cadena de caracteres 2005-07-13. Es una cadena de caracteres, nada más. Si preguntamos a PHP qué es esta, le va a decirte que es una variable de tipo string. Pero queremos obtener las diferentes partes de la fecha en una manera fácil para, yo no sé, tal vez asignar palabras por mes y palabras por días o, yo no sé, cualquier razón. Entonces, mira aquí. Vamos a crear una variable que se llama fecha array. O lechuga, o cualquier. Nada magia de... No magia en el nombre, solamente una variable con el nombre legal. Fecha array, dólar fecha array. Y él está igual a explode. Y explode necesita dos parámetros. El primer parámetro es el delimitador que va a usar para crear los campos. Y puede ver en una fecha, como en este ejemplo, el delimitador que vamos a usar es en guión media. Guión medio. Entonces aquí vamos a decirle, cada guión medio vas a separar o de referenciar campos. ¿Y de qué? De dólar fecha. Nuestra a string. Entonces, él va a crear un arreglo por a uh, los datos en dólar fecha y él va a crearle en un arreglo en dólar fecha array y el primer campo que va a asignar el nombre carácter cero por su llave va a ser el 2005 y el segundo campo que va a asignar 07 y él va a darte el nombre o llave 1 y el tercer campo va a asignar el valor 13 en una llave que se llama carácter 2 como fue uh, uh, arreglo de vectores Parecido, pero sabemos que no existen arreglos de vectores y en PHP es asociativo, 
Entonces son solamente el nombre 0, 1, 2. Entonces, para ver cómo sirve, después de asignarle, vamos a imprimir los resultados. Entonces con print vamos a crear una un etiqueta de párrafo uh, con clase large class font. Y espero que tenemos en include, ah, aquí, require once cabeza ink. Y la cabeza va a darnos nuestra DTD, va a darnos nuestra default care set, va a darnos nuestra style sheet. Muchos regalos en la cabeza. Es la misma cabeza de todos los otros a uh, ejercicios y si olvidaste puede ir allá a ver contenidos de cabeza entonces vamos aquí crear una párrafo de large text font que pienso que es 14 punteros alvética y vamos a escribir signo de peso miro le está escapado signo de peso fecha uh, array uh, a llave, uh, comilla simple, cero, comilla simple, a uh, llave, dos puntos, espacio. Entonces él va a escribir todo esto literalmente. Pero aquí vamos a usar nuestro operador de concatenación para concatenar el resultado de, de referenciar dólar fecha array carácter cero, que debe de referenciarse por 2005. Espero si sí, Explode sirve en la manera que pensamos. Línea nueva. Después debe escribir signo de peso, fecha, array, a carácter 1, dos puntos, espacio y otra vez él va a referenciar con concatenación. <coughs> El valor de dólar fecha array 1, que debe de referenciarse por 0,7. Espero. Línea nueva. Y después, finalmente, signo de peso, fecha array 2. Dos puntos va a referenciarse o va a concatenarse con el valor que vamos a de referenciar de dólar fecha array 2 que debe de referenciarse por el valor 13 debe pero sabemos debe uh, tengo miedo de esta palabra fin de párrafo y vamos a incluir nuestro pie que va a terminar el programa va a terminar html y fin de programito muy pequeña entonces podemos ir aquí, recuerdas aquí, si no recuerdas las diferentes partes que incluimos, pueden verle allá el style sheet y los contenidos del pie y los contenidos de la cabeza, puede verle si no recuerdas. Y podemos ejecutar el código. Y mira, dólar fecha array 0, 2005. Dólar fecha array 1, 07. Y dólar fecha array 2, 13. Como esperamos. Y podemos checar este código a Worldwide Consortium. Y él dice, ah, qué buen código. Buenas personas, buenas. Con, uh, <laughs> vas a enviarte en Muffin. <laughs> Entonces, muy útil muy muy útil explode si tiene una cadena de caracteres que tiene un patrón que está usando un carácter para delimitar cosas que quieres hacer como campos individuales explode ¡Pau! lo tiene fácilmente rápido sin complicaciones y puede usarlo so preguntas de explode Ok, entonces vamos a ver qué más tenemos. ¿Dónde está? Curso. Curso básico de PHP. Y... <laughs> Después.
después de explodir. Tenemos ejercicio 81, Here Doc. Here Doc. So, para ver cómo sirve here doc, y no tiene explicación. Ok, bueno, esto es, es porque estoy aquí para explicarle. Vamos a incluir nuestra cabeza otra vez y vamos a incluirle en una manera que se no puede descubrirle. X va a explotar al muro con dedos y sangre y todo. Entonces, es mandatorio que podemos incluir esta esta porque tenemos require y solo una vez once <coughs> y después vamos a abrir en etiqueta de body vamos a abrir en etiqueta de php vamos a asignar a una variable que se llama dólar texto uh, la cadena de caracteres cómo te llama Y después de asignar esta a dólar texto, vamos a abrir un párrafo con clase subtítulo, subtitle font, que es 18 punteros helvética. Y vamos a escribir, usando here doc, formas, <laughs> signo de peso post y el signo de peso servidor PHP Self. Entonces vamos a ver muchas cosas en este ejercicio. Muchas cosas. Porque cada uno es una cosa diferente. Here doc, una forma, guión bajo post, guión bajo server. Qué interesante. Entonces. Cuando entramos, después de asignar, como te llama, él va a ver si el variable, la variable que se llama dólar guión bajo post, que es una variable que se llama super global. Es un método. Cuando tenemos una forma, y formas son parte de HTML 3, 4 y 5. Cuando tenemos una forma para preguntar al usuario a darnos ingreso de algún tipo, podemos enviar el ingreso del usuario a una página o a un archivo que va a realizar probablemente una página web sobre de diferentes metodologías. Y dólar guión bajo post es una de las metodologías que podemos usar para transferir el ingreso del usuario a otra página de PHP que él puede obtenerle y usarle como variables locales. El beneficio de dólar guión bajo post, el metodología post, para enviar cosas de un lugar al otro lugar, es que el usuario no puede verle en la URL. Es totalmente invisible. Entonces puede usarle para enviar cosas que son sensibles tal vez, porque no va a anunciarle al usuario. No es manera por el usuario a verle sin un sniffer, tal vez. Entonces, es casi es poco más seguro. Otra metodología que tenemos que es popular es... Es get, gracias. La palabra se fue en los hoyos de mi mente. Es get. Get es parecido de post que se usa para enviar el ingreso del usuario a otro archivo, pero él va a enviarle sobre de la línea URL que todo el mundo puede leer. Entonces es menos seguro. Pero por algunas cosas es suficiente. Y también tiene limitaciones 
de pienso 250 caracteres o 128 caracteres. Tiene limitación de ancho que podemos usar en toda la URL que incluye todos los GETs. Pero no vamos a ver GET en este ejercicio. Vamos a ver POST. Y dólar guión bajo server es otra variable super global que nos da mucha información que podemos usar. Nos da la fuente de la, de la respuesta, de la petición. Sabemos de dónde viene esta petición. Nos da mucho, mucha información dólar server que podemos usar. Nos da el puerto que se usa, nos da el nombre del servidor, nos da el nombre del archivo donde estamos al momento, nos da muchas cosas. Y es parte sin nada especial de todos los archivos PHP, el momento que abres en sección PHP, tiene acceso a dólar guión bajo server y sus campos. Es un arreglo. <ríe> Bienvenido a arreglos más. Y también dólar guión bajo post. Es un arreglo. Porque uh, tuvimos que seis semanas de estudiar arreglos. Vamos a vivir en arreglos. <ríe> so, para ver todo esto. Cuando entramos al archivo. Después de decirnos que vamos a ver todo esto y después de asignar la cadena como te llama a dólar a texto, vamos a ver si dólar guión bajo post su uh, campo nombre, su, uh, su miembro nombre tiene valor. Vamos a ver. Y la primera vez probablemente no, no lo pusimos. Estamos entrando por la primera vez. Es probable no tiene, no es set. No tiene valor, no tiene nada, no existe. Entonces, la primera vez esto va a ser falso y va a ir a la siguiente cosa. Si existe, él va a escribir en un párrafo nuevo con gran letras, pienso 14 punteros helvéticas, parte del style sheet. Es en class. Me dijiste que te llama y aquí va a concatenar con el operador de concatenación llave. El dólar guión bajo post nombre. Entonces, si existe dólar guión bajo post nombre aquí, Aquí va a imprimirle para de referenciarle cuando con la frase me dijiste que te llama no sé, Julio. Pero la primera vez no va a ser verdad, no va a entrar aquí, no va a escribir, va a escribir nada, va a venir aquí. Si sí, esta verdad o oh, no es relevante, va a venir aquí. Y aquí va eco, y esto es muy importante. Va eco con tres menor que es un nombre de algún tipo. Y el nombre de algún tipo es relevante, puede ser lechuga. Pero debe recordar qué nombre usa. Porque él dice aquí. ¿Qué dice aquí? Ok. Uh, entonces, esta sección que sigue se llama una forma puro HTML. Estamos en PHP. No salimos de PHP, mira. No salimos de PHP. La salida de PHP está aquí. Aquí estamos en PHP. 
pero cuando ponemos eco y un nombre de algún tipo tenemos que se llama en here doc en here doc vas a escribir código html sin cosas especiales como echo o print o nada a escribir que sigue entonces que sigue es una forma para crear una forma en tu página web para preguntar al usuario cómo te llama o para preguntarle muchas cosas que vamos a aprender más adelante creamos en etiqueta de html es puro html forma form y debemos decirle qué metodología vamos a usar para enviar la información que vamos a adquirir vamos a usar post cuando usamos post sabemos que el recipiente de esta información vas a de referenciar la información sobre de dólar guión bajo post y una acción la acción es el nombre del archivo que va a recibir la información que vamos a enviar y podemos poner aquí archivo.html o uh, uh, mi respuesta.php o cualquier nombre de cualquier archivo punto php o para decirle va a reentrar en la misma archivo donde estamos al momento y vamos a reusar el mismo código para mostrar los resultados podemos usar nuestra super global variable dólar guión bajo server y a de referenciar su miembro php self que es el nombre de este archivo aquí que se llama que como se llama este archivo se llama here doc punto php pienso pero cualquier está su nombre yo no sé pero él va a enviarle a él entonces vamos a reusar este código él va a salir cuando enviamos la respuesta va a salir y va a reentrar en el mismo archivo y va a ejecutarlo de nuevo con php cell y en la forma la forma tiene una etiqueta que debemos cerrar vamos a cerrarle aquí y todo aquí adentro es parte de la forma donde vamos a interrogar el usuario es una palabra interrogar 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 interrogar, interrogar. interrogar. ok vamos a interrogar a nuestro usuario necesitamos una luz <laughs> so, por nuestra interrogación vamos a abrir un párrafo y vamos a usar son muchos diferentes maneras a obtener ingreso del usuario y la mayoría de las maneras se llaman inputs que es una etiqueta de html input y se usa con form normalmente y debe decir qué tipo de input vamos a crear aquí vamos a crear un tipo de input que se llama texto donde vamos a permitir al usuario escribir cosas buen suerte cuando da al usuario la habilidad de escribir cosas él va a escribir basura es garantizada es garantizada o él va a escribir cosas de inyección para quebrar tu, tu código o él va a escribir cosas de quebrar tu código precaución cuando solicitas cosas del usuario donde él puede escribir cosas precaución es muy peligroso vamos a ver más tarde cómo a protegernos un poco cuando es necesario 
a solicitar cosas en esta manera. Pero precaución es peligrosa. Pero ahora solamente para ver cómo sirve, no va, vamos solamente a crear un uh, input de tipo texto. Entonces él va a crear una caja de ingreso y todo lo que se escribe, el usuario va a escribir algo en, en la caja, esperamos, tal vez no, es un usuario, no puede prediccionarle. Buen suerte. Pero si él escribe algo, vamos a escribir, vamos a asignar lo que él escribe a un miembro que se llama nombre en el arreglo que se llama dólar guión bajo post que va a enviarse sobre de metodología post a este mismo archivo reentrante ¿qué dice toda esta basura? por cierto es que dice y para evitar que el usuario va a enviarnos 20 gigas de ingreso porque si no controlamos el usuario él va a dañarnos por accidente o para jugar, pero él va a dañarnos. So, una manera a controlarle es a crear una caja de cierto tamaño. Vamos a crearle un tamaño que puede poner 40 caracteres, pero este no va a limitar el usuario. Esto solamente va a definir el tamaño de la caja que vamos a crear, pero él puede enviar 20 gigas de datos en esta caja, no problema. Para decir que no, él no puede enviar 20 gigas. Actualmente él no puede enviar más de 10 caracteres en este caso, max length. Aquí vamos a decir, no vamos a aceptar más de 10 caracteres. Más de 10 caracteres vamos a tirar en la basura de null. No vamos a permitirle a explotar nuestro programa. So, si él quiere ingresar 20 gigas, qué bueno. Vamos a aceptar los primeros 10 caracteres. Y los otros se van a la basura. Y... Podemos sugerir, si queremos, sugerir, sugerir, podemos sugerir, gracias, si queremos un nombre que él puede aceptar o cambiar con value. Value va a escribir en la caja que vamos a crear que tiene un tamaño de 40 caracteres que no va a permitir al usuario escribir más de 10 que va a enviar a este mismo archivo sobre de post uh, con un campo de nombre en la variable super variable dólar guión bajo post puede enviar que Sugerimos, sugerimos o él puede borrarle y poner su cosa propia cualquier y si vamos a abrir una etiqueta input debemos cerrarle y la manera de cerrarle es aquí con un diagonal fin de input y fin de etiqueta con el ángulo con el mayor que porque aquí fue el menor que entonces so, que dice todo esto wow después tenemos otra input de otro tipo se llama un input de tipo submit que va a crear por automático para ti un botón muy bonito en gris 
que puede cambiar con el estilo si quieres, pero él va a crear un botón para ti y puede asignarle un nombre si quieres o no. No es necesario asignarle un nombre, pero puede. Y si, asigna, si vas a asignarle el nombre, él va a enviar el valor en dólar guión bajo post, sub, en este caso submit con mayúscula S, es un tipo de campo submit con minúscula S, no existe en tipo mayúscula S. Pero minúscula submit es un botón que él va a crear automáticamente como magia. Y puede poner un valor que es la palabra que vas a escribir o frase en el botón. Puede decidir qué vamos a poner en este pinche botón. <risa> y vamos a poner la palabra aplicar. Fin de párrafo, fin de forma. Y aquí, una forma, uh, una forma pura HTML es donde va a quitar el here doc que iniciamos aquí. Para quitarle debe ser el primer carácter de la línea donde ponga tu, su nombre. Si tiene indentación, no sirve. Premier carácter de una línea nueva para quitar el herda. Esta es puro HTML. Él va a imprimirle exactamente con está. Normalmente si queremos imprimir todo está en nuestra PHP es necesario decir eco y es necesario de referenciar los o, uh, escapar los comillas si los queremos uh, literalmente y probablemente escapar otros caracteres especiales pero con here doc podemos solamente decir lo que sigue es literalmente que va voy a escribir literalmente y él va a ponerle literalmente adentro de HTTP sin escapar y cualquier y va a servir qué bueno pero recuerdas que para terminar tu hierda para iniciarle tres menor que es y el nombre de la sección y para terminarle el nombre de la sección otra vez como primer cosa en la línea nueva. Si tiene un espacio antes, no sirve para terminarle. Y esta te dice la misma cosa. Y después vamos a terminarle con include pie. So, vamos a ver cómo sirve esto. Vamos a ejecutar. La primera vez, el no encontré dólar guión bajo post nombre. Entonces, no entró a la sección donde él dice, tú me dijiste, no está. Y él continúa y... Con un párrafo nuevo, él dice, usando HereDoc, formas, dólar guión bajo post y dólar guión bajo server PHP cell. Es que vamos a mostrar en este ejercicio. Y en HereDoc tuvimos una forma y usamos una forma para enviar cosas de este archivo a otra. Y en la forma tenemos un input de tipo texto es él es él aquí es tu input de tipo con uh, <coughs> disculpa es tu input de tipo texto y él tuve valor y su valor fue la cadena 
¿Cómo te llama? Entonces, para responder, vamos a quitar el valor que tuve, la sugerencia, pero fue ridículo esta sugerencia, pero lo usé la sugerencia como una, como una pregunta, ¿por qué no? Puede. Es tu código, puedes escribir cualquier que quieres. <risa> so, vamos a poner nuestro nombre. Y tuvimos otra input de tipo submit. Y él crea este botón. No podemos escribir en este botón nada. Y el valor aplicar. Y cuando clic en este botón aplicar, él va a ver que es una forma con metodología POST entonces él va a enviar a este archivo aquí porque PHP self en dólar guión bajo server el super va, uh, global variable que va a referenciarle por el nombre de este archivo que es uh, PHP clase herdoc.php es donde él va a enviar la respuesta sobre de post, entonces no vamos a verle en la URL resultante. <coughs> so vamos a ver. ¡Kabum! Y se reentra en el archivo nue de nuevo. Y esta vez, dólar guión bajo post, campo nombre, tuve valor. Entonces, él entró en la sección que dice, me dijiste que te llama Richard. Pero aparentemente él no me creas, porque él dice, ¿cómo te llama? <risa> él no te cree. No sé, uh, yo, <risa> me llama yo. Y él va a reenviarle. Y él va a continuar hasta el fin del tiempo, hasta el fin de vida. Entonces, regresamos al código, porque son muchas cosas aquí en este código. So, aquí no se escribió, tú me dijiste, si no tiene valor dólar guión bajo post. La primera vez que entramos no tuve valor, no le escribió, pero... Después de entrar una vez, después de escribir sobre The Hero Dog sin la necesidad de usar Echo, sin la necesidad de escapar caracteres especiales, él va a escribir también con la indentación que tiene, él va a escribirle exactamente como parece aquí, exactamente. Él va a ponerle en su código. Exactamente como aparece aquí. Con Herdoc, una forma que dice, oh, vamos a solicitar algo del usuario y vamos a enviarle a algún lugar, tengo no idea dónde, pero vamos a enviarle sobre post, entonces no va a aparecer ninguna información en la línea de URL va a enviarle en manera ocultada que es más seguro si estás enviando cosas sensibles y él va a enviarle a action el nombre del archivo donde va a enviarle y en este caso no vamos a poner a uh, www.herdoc.php vamos a decir a php usa tu super global variable dólar guión bajo server para obtener el nombre del archivo donde aparece esta forma y reenvía a la misma archi a la, el mismo archivo es como dice esta y él va a poner, recuerdas, el input por la caja. Es peligroso, precaución. Y él va a aceptar solamente 10 caracteres 
y él va a poner texto y mira texto está aquí como te llama es porque pareció como te llama en la caja porque él puse el valor texto que no es obligatorio puede hacerle sin valor y él va a poner una caja vacío listo a aceptar ingreso del usuario con muchos muchos <risa> variaciones como podemos usarlo so. otra vez y mira para mostrar que vamos a escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uh, 1, 2 oh. mira no más no va a aceptar más solo 10 él no va a aceptar más a protegerte porque tal vez tú vas a asignar este ingreso a una variable espero que debe checarle anteriormente por basura pero eventualmente tal vez va a asignarle a una variable y tal vez vas a guardarle en un base de datos que tiene espacio por solo 10 caracteres entonces es una manera de asegurar que él tiene no más de 10 caracteres max length úsale cuando vas a solicitar ingreso del usuario donde él puede escribir para protegerte y para limitar que él va a enviar y cuando él envía sobre de el input type submit mira no parece aquí en la url el ingreso no tiene signo de pregunta nombre y cual es invisible que él envía pero por cierto le envió mira parece aquí dólar guión bajo post nombre son muchas cosas en este ejercicio muchas cosas Preguntas. Estamos totalmente perdidos. <risa> Somos todos expertos. Oh, es porque qué bueno. Sí, pueden enseñarme. Qué bueno. Toda la gente puede enseñarme. No es fácil, no es difícil. <risa> ok. Entonces son las cuatro. Tenemos tiempo por más. Oh, qué bueno. Para continuar. Para continuar. Oh, vamos a ver string string. Vamos a usar un poco de tiempo a ver algunas funciones que son muy popular para limitar, para manipular cadenas en PHP. PHP es un lenguaje rico en funciones de manipulación de cadenas. Es muy bueno. Si quieres manipular cadenas de caracteres, strings, PHP es muy, muy buena. Lenguaje. Un buen lenguaje. Sí, buen lenguaje para manipularle. Porque es rico en funciones que pueden manipular strings. Como C no es buen lenguaje para manipular strings, no existe un tipo de variable string en C. Y no existe strings. Entonces, él es poco más complicado. Puede y bien manipular strings en C, pero en PHP es más fácil. O oh, en básico. Básico también lenguaje muy rico en manipulación de strings. Y si vamos a trabajar con bases de datos, la ma mayoría de tus datos van a venir en string. Entonces, PHP, buen lenguaje. Buen lenguaje. Y vamos a explorar tres o cuatro funciones. Y, por cierto, son miles más, pero tres o cuatro funciones muy popular para ayudarnos a manipular strings en PHP. Y la primera que vamos a investigar se llama String String. String String. String String. 
string string para ustedes que programan en básico es lo mismo absolutamente lo mismo para ver si existe una cadena adentro de otra cadena string string y te explique todo esto en todas las palabras en gris o podemos ver en código en azul como sirve entonces arriba vamos como normal incluir nuestra cabeza y nuestra cabeza está usando en DTD recuerdas de HTML XHTML 1.0 strict y vamos a asignar a una variable que se llama dólar num cuenta 1 la cadena de caracteres minúscula P, mayúscula A, mayúscula B, 772. So vamos a asignar este string o esta cadena de caracteres a dólar num cuenta 1. Y a dólar num cuenta 2 vamos a asignar la, el string o la cadena de caracteres minúscula P, mayúscula A, mayúscula C, 797. ¿Cómo bueno? Ok, tenemos dos variables. Vamos a escribir por el usuario en un párrafo nuevo con gran letras 18 punteros alfética que obtuvimos de nuestro style sheet, que obtuvimos de nuestra cabeza con class usando string string. Después, en un párrafo con letras poco más pequeñas, 14 punteros alfética, que obtuvimos de nuestro style sheet como class large text font, vamos a ver si string string dólar num cuenta uno, literalmente la cadena AB. Entonces, string string dice, busca o en esta cadena de caracteres que en este caso es una variable busca en esta cadena de caracteres si existe esta cadena de caracteres mayúscula A, B so, para refrescar nuestra memoria dólar num de cuenta 1 si, mira su seg para segundo y tercer carácter a B. Entonces, existe esta cadena adentro de esta cadena. Y aquí, string string va a regresar verdad. Él va a regresar verdad porque su regreso de string string es verdad o falso. Si existe la cadena adentro de la cadena, regresa verdad. Si no existe la cadena, adentro de la cadena, regresa falso. Es una función que regresa en tipo... ¿Qué? Sí. Booleano. Boolean. Boolean. Verdad o falso. So, él va a regresar esta vez verdad. Entonces, él va a ingresar y va a imprimir gracias. Es tiempo para renovar, renovar su cuenta. Otra vez, si fue falso, pero no está, pero si fue falso, no va a escribir esta, va a escribir, gracias, su cuenta está en orden. Y fin de párrafo. So, una manera o la otra va a vas a, a avisar al usuario si su cuenta está en orden o si es tiempo a renovar depende si existe la cadena AB en el número de su cuenta aquí en un párrafo nuevo vamos a ver if string string si existe la cadena AB en la cadena dólar num cuenta 2. En dólar num cuenta 2, él no existe mayúscula A, mayúscula B. 
pecado. No existe. Entonces, aquí, dólar string string, en función que regresa un resultado booleano, va a regresar falso. Entonces, en este caso, el no va a escribir es el tiempo para renovar tu cuenta. Él va a escribir el else por falso del if que dice, gracias, su cuenta está en orden. Y después va a terminar el programa. String, string para ver si existe una cadena de caracteres adentro de otra. Vamos a ver cómo se ordena. So, aquí vamos a escribir usando string string. Y la primera vez cuando fue verdad, escribe gracias. Es tiempo para renovar su cuenta. Y la segunda vez cuando fue falso, escribe Gracias, su cuenta está en orden. Y podemos ver a Worldwide Consortium, que este código es muy bonito. Entonces, string string, muy útil, muy, muy útil string string. Cuando tiene, en este ejemplo, cuentas que tienen patrones para conocer algunas cosas, solamente para conocer el número de cuenta, puede conocer algunas cosas porque el número de cuenta tiene patrón o es un conjunto de patrones. String String puede ayudarte en este ejemplo. String String, muy bueno. Pregunta, String String, muy útil. Es una de muchas funciones de PHP para trabajar con cadenas. Una otra muy buena función de PHP para trabajar con cadenas se llama string pods. String pods. Mm. String pods va a regresar si existe una cadena adentro de una cadena donde existe en la cadena entonces si tenemos una gran cadena de caracteres y existe en la mitad de la cadena la cadena que queremos ver él va a decirnos exactamente dónde está adentro su posición adentro. Entonces aquí él va a usar una cadena como fue un arreglo. <ríe> PHP nos dice no es un arreglo, es una cadena, pero por esta función es un arreglo también. <ríe> y en el arreglo él va a decirte en qué carácter es, inicia la cadena donde a que queremos descubrir y vamos a ver entonces tenemos aquí dólar mi cuenta igual mz00 julio 66326 qué bueno tengo toda esta cadena asignada a dólar mi cuenta y Vamos a escribir para identificar por qué estamos aquí un párrafo que dice usando string pods. Y en un párrafo nuevo con letras de 14 puntos helvética del, las, del style sheet, vamos a <ríe> sí. Vamos a hacer esta. <risa> esta es poco complicado, entonces debemos ir adentro del if. 
al entro de if él va a evaluar todo esto well, para evaluar todo esto debe evaluar esta so, primeramente él va a evaluar esta él va a ver si existe la cadena Julio adentro de dólar no cuenta oh y si sí, mira existe Julio adentro so si sí existe pero más no solamente va a ver si él existe pero él va a ver si él existe Julio adentro de no cuenta con string pass va a regresar si existe donde él va a decir que él existe a carácter... ¿Cómo se llama este carácter? M. Cero. Carácter 1. Carácter 2. Carácter 3. Él va a regresar número 4. A decir que él existe, Julio, adentro de mi num cuenta a carácter 4. Inicio con primer cero. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces el valor de la función string pause con los parámetros dólar num cuenta y julio va a ser cuatro. Entonces esta actualmente está diciendo if cuatro está igual exactamente a 4 6 <coughs> el expresión de if el string pass igual igual 4 sería verdad y vamos a entrar y imprimir tiempo a renovar su cuenta y si no existió uh, la cadena julio en la cadena mi cuenta num cuenta dólar num cuenta o si él existió, si él existe, pero no se inicia a posición 4, va a ser falso y va a decir, ah, su cuenta está en orden. Entonces, el string pass, vamos a verle. <coughs> y mira, tiempo a renovar su cuenta fue verdad, no sorpresa. Entonces, muy útil el string pass. Tal vez para reemplazar algo en un string o cualquier, pero para conocer dónde inicia el string, para manipularle en cualquier manera que quieres. Pienso que tenemos tiempo por una más, una más, una más, una más. Entonces, vamos aquí a... ¿Qué vamos a ver? Substring. <coughs> Substring otra vez es otra de muchos, muchos, muchos funciones para manipular cadenas en PHP. Y substring es para descubrir, o para obtener, no descubrir, para obtener un parte de la cadena. Vamos a ver. Entonces. Vamos a iniciar nuestro programa para mandar nuestra cabeza, abrir nuestra etiqueta de body, abrir PHP como normal. Y aquí tenemos dólar texto. Y el dólar texto es igual a la cadena de caracteres Caliwag. Y después vamos a imprimir para decir al usuario por qué estamos en este ejercicio uh, con un párrafo nuevo, con un clase de la hoja de estilo, con una fuente de 18 punteros helvética. Vamos a escribir usando substring. Después vamos a abrir otro párrafo aquí y en este párrafo, mira. Vamos a imprimir el resultado de la función substring cuando pasamos a él los dos parámetros, parámetros dólar texto, que es Scallywag, y 6, 
El 6 representa el número del de primer carácter que queremos obtener. Y cuando no tenemos más parámetros, él dice hasta la fin del string. Entonces aquí vamos a ir a carácter 0, 1, 2, 3, 4, 5, al W. Entonces al W vamos a obtener W hasta el fin del string. Entonces, wag. Y él va a imprimirle porque substring va a regresar lo que mandamos. Si ¿Sí existe. <risa> wow, sí. Sí, sí, uh, el para, uh, sí, el parámetro está en rango. Y después vamos a concatenar el resultado de esta función, que es WAG, con una línea nueva. Y otra vez vamos a imprimir el resultado de substring. Y otra vez vamos a enviarle a texto. Y otra vez vamos a iniciar al carácter 6, el W, aquí. Pero esta vez tenemos un parámetro extra, 2, que dice de la posición 6 dame dos caracteres. Entonces W A, dos caracteres, nada más. Y después va a imprimir línea nueva, fin de párrafo, fin de programa, incluye el pie y vamos a verle. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Un poco más adelante. Aquí. Y mira, el primer donde solicitamos de carácter 6 hasta la fin de la cadena. Y aquí de carácter 6, pero solo dos caracteres. Y puede ver a uh, Worldwide Consortium que nuestro código es muy bonito. Entonces, pienso que está suficiente por ahora. Y cuando regresamos en la mes que sigue, la, mes, la, la semana que sigue, vamos a ver otras cosas. Entonces, gracias.